Besondere an der Himmelsscheibe von Nebra ist, dass sie das älteste konkrete Himmelsbild der Menschheitsgeschichte zeigt. Golden eingelegt, damals wahrscheinlich auf dunkler Bronze brannten 32 Sterne am Nachthimmel. Dieses Himmelsbild scheint heute ganz konsistent, ist aber in Wirklichkeit im Abstand von mehreren Jahrzehnten erstellt worden in der Antike. Das älteste und erste Himmelsbild dürfte um 1800 vor Christus erstellt worden sein. Es handelt sich hier um 32 Sterne, Sichelmond und Vollmond oder Sonne, das kann man schwer sagen. Dieses Himmelsbild zeigte goldene Sterne auf schwarzem Grund. Das Wichtige ist aber, dass diese Sterne vollkommen gleichmäßig verteilt sind. Das heißt also, sie zeigen kein konkretes Sternbild, sondern sie zeigen den Nachthimmel an sich mit einer Ausnahme, und zwar einer Rosette aus sieben Sternen. Und hier sind wir uns sehr sicher, dass es sich um das Sternbild der Plejaden handelt. Ein für die antike Seenavigation, aber auch Zeitfeststellung ganz wesentlich. Sternbild, das sozusagen feste Kalenderdaten im Frühjahr und im Sommer mit erscheinen und im Herbst mit verschwinden ermöglicht. Die Himmelsscheibe hat darüber hinaus weitere Elemente und zwar zwei Randböden, goldene, einer davon ist abgefallen. Dieser abgefallene Randbogen zeigt uns einen Stern, der beim bei der Anliegen der Tauschiergrube des Randbogens verletzt wurde und versetzt wurde. Und bei genauem Hinsehen sehen wir, dass sich unter dem anderen, noch in Gold erhaltenen Horizontbogen zwei weitere Tauschiergruben von zwei weiteren Sternen befinden. Das heißt, ursprünglich waren zwei Sterne mehr auf der Himmelsscheibe. Heute haben wir auf der Himmelsscheibe 30 Sterne, damals waren es 32 Sterne. Und einer der Sterne wurde ja versetzt und analysieren wir das Gold des versetzten Sternes, so stellen wir fest, dass das Gold des versetzten Sternes identisch ist mit dem Gold des erhaltenen Horizontbogens und mit den winzigen Resten von Gold, die sich in den Tauschierrillen des zweiten Horizontbogens befinden. Das heißt also, wir haben hier tatsächlich eine andere Phase. Es ist zwar ein sehr ähnliches Gold, das ebenfalls aus Kornwall kommt und es ist ein Gold, das man sicherlich in der Färbung so gewählt hat, dass es sehr, sehr gut passt, aber es ist eben ein anderer Werkprozess. Wie viel zwischen, dem ersten, zwischen der ersten Phase mit den 32 Sternen und den Horizontbogen liegt, wissen wir nicht. Ich schätze mindestens eine Generation, denn es ist anzunehmen, dass das ältere komplexe Wissen verloren ging und neues Wissen aufgebracht wurde. Aber das besprechen wir in einer anderen Sendung. Schließlich kommt unten an die Himmelsscheibe ein gebogener Gegenstand, der zwei innere Rillen hat. Dieser Gegenstand besteht wieder aus anderem Gold. Er ist auch, es ist auch rötlicheres Gold, sodass wir annehmen können, dieses Gegenstand sei später angebracht. Bei genauerer Analyse stellt man fest, dass es sich bei dem Gegenstand wohl um ein bronzezeitliches Schiff handelt. Woher das Schiff kommt und was das Schiff bedeutet, werden wir ebenfalls später besprechen. Und schließlich gibt es noch eine vierte Phase der Himmelsscheibe. Das ist die Phase, in der ganz brutal die Himmelsscheibe randlich gelocht wird. Es werden also Löcher seitlich eingestanzt, auf der Rückseite werden diese Löcher abgeschliffen, sodass sie nicht geradartig vorstehen. Und da gehe ich nun davon aus, dass die Himmelsscheibe mit diesen Löchern auf einem organischen Träger aus Holz oder möglicherweise sehr massiven Stoff vernäht oder vernagelt wurde. Und das leitet uns zu der Annahme, dass die Himmelsscheibe in dieser Zeit eine Funktion als Standarte hatte. Sie wird also von einem Gegenstand, der eher verborgen war, mit der Kenntnis eines Einzelnen zu einem Gegenstand, der sozusagen präsentiert wird. Und schließlich wird die Himmelsscheibe deponiert und begraben. Vom deponierenden Begraben stammt möglicherweise der fehlende Horizontbogen. Entweder er wurde absichtlich entfernt, um den Gegenstand sozusagen seiner 
Aura zu berauben, das passiert häufiger bei Hortfunden, dass man die Gegenstände zerstört. Oder aber er ging später dann verloren, etwa bei Erosionsvorgängen auf dem Mittelberg, wenn, der, wenn die Scheibe so lag und der Horizontbogen sozusagen temporär teilweise herausschaute. Das wissen wir nicht und können wir auch nicht mehr, zumindest bislang nicht mehr sicher feststellen. Nach dieser fünften Phase gibt es eine sechste Phase, nämlich die Phase, wenn die Himmelsscheibe durch die Raubgrabungen beschädigt wird und wenn Sie so wollen, eine siebte Phase gereinigt und restauriert um ein Goldblech ergänzt dann zur Ausstellung. Hier sehen Sie die Himmelsscheibe im Auffindungszustand. Die Rückseite der Himmelsscheibe ist auch von großem Interesse. Das Wesentliche ist aber heute, was wir heute betrachten wollten, war die Vorderseite. Und wir werden dann in der nächsten Sendung uns ansehen, was eigentlich dieses Bildprogramm im Näheren bedeutet. Musik